mình đoán chắc là 7 trên 10 học sinh cứ đi thi IELTS listening thì sẽ sợ nhất là dạng gặp dạng bài map bởi vì dạng bài map có những từ chỉ vị trí phương hướng thế nào thì các bạn hoàn toàn chưa xác định được vậy thì làm thế nào để không bị lạc đường trong dạng bài listening trong map nhỉ Đây là dạng bài map đúng không? Và các bạn thấy đây là Proposed Traffic Changes Là sự thay đổi uh, về giao thông được người ta kiến nghị ra ở Grand Fort Thì ở đây các bạn thấy là để trước khi mình bắt tay vào làm mình sẽ cố gắng nhìn thật là nhanh Những chữ đã xuất hiện sẵn trên uh, trên map này Và tất tên tất cả các đường đã xuất hiện map rồi nhá Và trong khi đó thì các bạn có thể nhìn qua xem là người ta sẽ có những cái uh, các bạn có thể đoán được vị trí của các ABC này thì có liên quan gì đến các từ còn lại Ví dụ như station, mình đây có 3 đường chính Đó chính là Station Road, High Street and School Road à, Thì các bạn sẽ hiểu là Station Road và High Street Ở chỗ này nó cắt nhau Ví dụ như vị trí của A chẳng hạn <cười> Thì các bạn sẽ phải có những từ vựng như là từ Junction Là từ uh, kiểu các đường cắt nhau này, ngã 3, ngã 4 này Rồi Library, B trước Library đúng không? Thì mình có thể có những chữ như là In Front Of hoặc là op, uh, hoặc là at the entrance hoặc là đến những cái um, hoặc là đứng ở cửa trước library chẳng hạn high street và các bạn có một cái đường nhỏ dẫn vào bên trong cái đường high street như thế này mà người ta không ghi tên thì coi như kiểu đây là một cái ngõ nhỏ hoặc là một cái venue nhỏ của vẫn là của đường high street thì mình sẽ gọi những đường như thế này gọi là side road những đường kiểu đường ngõ ấy ạ ví dụ mình thấy có đường đây là đường chùa láng đây là ngõ 139 chùa láng chẳng hạn đúng không mình có từ C với bank thì C, vị trí của C với bank sẽ là vị trí của opposite chứ không phải là near hay gì khi mà hai, hai vật sẽ opposite nhau khi mà ở giữa nó có một cái đường nhá và supermarket supermarket thì ở đây mình có tận hai supermarket các bạn sẽ chú ý cái này để mình sẽ phân biệt xem là supermarket nào ở đường nào ở đường high street hay đường school road mình có đường E thì đó là như kiểu là cái đường nó là chặn trước một cái đường high street đúng không ạ vẫn là ở junction high street và school road còn supermarket thì uh, đây cũng có thể là entrance hoặc là in front of the supermarket Hoặc đôi khi các bạn có thể chú ý nữa, đấy chính là uh, on the right side hay là on the left side of supermarket Hoặc là before you go to the supermarket Vậy thì um, mình sẽ chú ý cả thêm những cái từ này nhá School road này Và ví dụ các bạn đi từ supermarket mà đến school á, thì các bạn sẽ phải đến một điểm trước điểm school đó. Đấy chính là điểm H Thì các bạn có thể nói đến từ là before you get to the school Before you get to the school Là trước khi các bạn đến school này Và đường mà nó sẽ vòng vèo như thế này Các bạn thì mình sẽ gọi những cái đường vòng như thế này Những cái chỗ mà đoạn ngã rẽ Đoạn mà nó bị khúc cua Thì mình sẽ gọi nó là The bend Bend là uốn lượn nhé Bend Và G với school thì đây cũng có thể là At the entrance of the school Hoặc là opposite the school On the other side of school Right Còn F thì sẽ là Up to the north of the school Đã đến phần phía bắc của cái school này Chẳng hạn Rồi, và sau khi các bạn nhìn qua một loạt Các cái um, hình thức đi lại như thế này Các bạn sẽ chú ý là trong bài này thì họ có thể đi Từ bất kỳ một điểm nào đến một điểm còn lại Cố gắng follow được bài audio nói Thì các bạn sẽ cố gắng là follow theo um, Follow theo đường, tên đường mà họ đang nhắc đến này uh, Hoặc là những cái nơi mà đã xuất hiện sẵn trên map này có nơi thường thì khi mà họ chốt đáp án họ sẽ nhắc đến cái tên của nơi gần nó nhất ví dụ nhắc đến B chắc chắn sẽ nhắc đến library nhắc đến C chắc chắn sẽ nhắc đến bank nhắc đến D có thể là, hoặc là chemist hoặc là supermarket kiểu như vậy các bạn sẽ cố gắng vừa nghe tên đường vừa nghe thêm tên các cái uh, các cái places ở trên map nhé trước khi bắt tay vào bài nghe các bạn sẽ cố gắng ngang cái chân thật là nhanh các keyword ở đây và mình sẽ chú ý là thứ tự xuất hiện của các câu hỏi sẽ follow thứ tự của audio nên các bạn sẽ được nghe theo thứ tự và không bị mix New traffic lines Các đèn giao thông mới đúng không? Pedestrian crossing Là chỗ qua đường dành cho người đi bộ này Parking allowed Cho, cho đỗ xe này New no parking sign Là không cho cỡ biển cấm đỗ xe đúng không ạ? Và nếu như các bạn đang practice ở nhà thì lượt nghe đầu tiên Các bạn sẽ làm như một bài thi bình thường Các bạn sẽ nghe một lượt và tự làm ra đáp án của mình Thì có một tip trong các bài map Mà có thể có quá nhiều các item Các places như thế này Một tip mình dành cho các bạn trong bài map Đấy chính là các bạn sẽ cố gắng dùng nốt thay kinh thật là nhanh trong bài nói Họ nói những cái cụm gì cần quan trọng nhất Thì các bạn sẽ ghi lại Và sau đó các bạn sẽ cố gắng gióng bút mình Nhìn lên các cái places trên này hoặc nếu trong trường hợp các bạn không ghi chép nhanh với những bạn nào mà không quen ghi chép hoặc các bạn chỉ muốn nghe thôi thì các bạn thể dùng bút gióng trên các địa trên các places tương ứng và cố gắng nhìn xem vị trí nó ở đâu và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm bài nghe nhé và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm từ câu 14 đến câu 17 và phần 18 đến phần 20 mình sẽ dành cho các bạn để thực hành tiếp nhé
OK, so this slide shows a map of the central area of Granford with the High Street in the middle and School Road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the High Street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the School Road junction to regulate the flow of traffic along the High Street. We've decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road just outside the school, but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the High Street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the High Street outside the library, but we are going to change that and allow parking there, but not at the other end of the High Street near School Road. There'll be a new no parking sign on School Road, just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. Đây sẽ là phần transcript của bài map vừa nãy các bạn chúng, chúng ta vừa nghe. Vậy chúng ta sẽ phần à, vậy chúng ta sẽ cùng phân tích một số các vocab các bạn cần học và cần tra trong một bài map thế này nhá. So this slide shows a map of the central area of Grandford. Rồi, các thầy có High Street in the middle and School Road on the right. Vậy là ngoài cách gọi là bên uh, bên đông bên tây ra thì người ta còn gọi nó là bên trái bên phải. Thì mình có thể nhớ cái tip này trong bài mình cũng sẽ có thể viết trong bài của mình là right and left. Với một số cái bài khác thì họ sẽ không nói là on the east side hay là west side Mà mình đã chú ý được là họ đã từng nói là left hand side or là right hand side of the map Vậy các bạn có thể nốt lại cả những chữ left và right trong bài nhá Now we already have a set of traffic lines in the high street Now we already have là chúng ta đã có rồi Và trong câu hỏi số 14 thì mình lại có keyword là new traffic lines Vậy thì đây là một cái dấu hiệu để các bạn biết là chúng ta sẽ không đây sẽ chưa phải là đáp án chính của bài này. À, tiếp theo các bạn có had set of traffic lines là một cái bộ đúng không ạ? Một bộ đèn giao thông ở đường này at the junction with station road. Junction at the junction with something. Tức uh, khi bạn nói A a street at the junction with another road. Đây chính là đường nào cắt đường nào chưa at the junction with. But thì sau với những bài listening họ thay đổi ý định của họ rất là nhanh và thường những cái vế đằng sau thường mới là vế đúng còn vế đằng trước thường là vế bẫy vậy các bạn nghe những từ bất thế này các bạn sẽ cố gắng nốt lại và tập trung tai nghe hơn để mình sẽ xem là họ đang chuyển hướng cái traffic line mới này sang bên nào nhá we planning to have another set thì mình thấy có từ we are planning là họ đang dùng đến thì tương lai đúng không ạ mình nhớ bài này của mình đang nói về propose traffic lines propose traffic changes tức là những cái trong tương lai sự thay đổi trong tương lai về mặt traffic thì mình có một cụm đầu tiên là we are planning to have another set at the other end The other end of a street Thì các bạn sẽ hiểu đấy là chính là cái đầu ngược lại, đầu còn lại của một đường nào đấy Ví dụ các bạn có station row ở phần A này là một cái one end Thì E này sẽ là the other end Là mặt còn lại hoặc là cái đầu đường còn lại To regulate the flow of traffic along the high street thì mình có một cụm rất là hay mà thậm chí trong tiếng Việt chúng ta cũng rất là hay muốn sử dụng đúng không? Đấy chính là kiểu uh, điều khiển lưu lượng xe đi lại như thế nào đấy Điều khiển lưu lượng giao thông chẳng hạn Thì mình có một cụm tương đương như vậy trong tiếng Anh chính là Regulate the flow of traffic Next one We've decided to definitely need a pedestrian crossing Họ đang nhắc đến các bạn Họ đang nhắc hộ các bạn từ phần keyword của câu số 15 đúng không? We consider putting this on school road just outside the school là người ta đang định đặt nó put this on tức là muốn đặt cái biển này ở trên đường nào rồi ngoài mà ngoài trường học nhá mình có thêm một từ là outside the school but in the end vậy các bạn thấy nhá liên tục có những cái linking devices như là từ but hoặc là however để họ thay đổi ý định của họ but in the end we decide that we'll lead to a lot of traffic congestion đây mình công cụ mà dẫn đến việc uh, tắc đường gây ra tắc đường là gì thì trong tiếng anh có từ là lead to a lot of traffic congestion So, we decide located on the high street. Nên là người ta quyết định sẽ chuyển nó đến từ đường high street. Thì các bạn sẽ dùng bút, tức là khi mà họ nói từ high street, mình đã phải đánh bút sang high street rồi này. Crossing the road in front of the supermarket. Crossing the road. 
tức là băng qua đường đúng không ạ ở bên kia của đường vậy các bạn có supermarket ở bên này của đường High Street thì crossing the road sẽ chính là phía bên kia ví dụ như các bạn có supermarket ở bên này và crossing the road các bạn sẽ có chính là phía bên kia và đấy chính là cái phần bên có chemist này này thì đấy là vị trí của đi đúng không ạ crossing the road in front of the supermarket và in front of vẫn là phía đằng trước của supermarket nếu giả sử như các bạn bỏ qua mất cái từ crossing the road thì ít nhất các bạn vẫn nghe được nó là có supermarket trên High Street và nó là in front of the supermarket thì mình vẫn có thể bám vào keyword này và chọn nó là đáp án đi nhá uh, We are proposing thì cái từ we are proposing này cũng chính là cái kiến nghị của họ là gì đúng không? Mình có thể học thêm một cụm từ này nữa Kiến nghị của họ là Some changes to parking at present Đến hiện tại đúng không ạ? Thay cho từ nào Parking isn't allowed on the high street outside the library Parking isn't allowed Tức là hiện tại thì nó không được cho phép ở trên đường High Street On the High Street outside the library Tức là họ đang nhắc đến vị trí B đúng không? High Street library outside library đang nhắc đến vị trí B Tức là bây giờ hiện tại thì không được đỗ xe trước library But lại một sự thay đổi về uh, idea của họ đấy nhá Nhưng mà họ lại thay đổi cái quyết định của họ này We are going to change that Chúng ta sẽ thay đổi cái đó đúng không? Tức là ngày trước cấm thì bây giờ chắc là sẽ cho Sau này sẽ cho đúng không ạ? And allow parking there Đấy, vậy thì vị trí vẫn là outside the library và bây giờ sẽ được phép parking. Vậy mình sẽ có câu 16 sẽ chính là vị trí B. But not at the other end of the high street near school road. Họ còn đưa thêm cho các bạn một cái bẫy nữa là not at the other end. Không phải là ở phía bên kia của đường high street và school road. Tức là không phải bên bên này của school road và high street nữa. Tiếp theo là question number 17. Uh, there will be a new no parking sign on school road. A new no parking sign Bằng với keyword new no parking sign trong câu 17 đúng không ạ? Just Và họ luôn vị trí này Just by the entrance to the school Tức là ngay trước cái phần uh, cổng vào của trường học đúng không ạ? Ngay trước cái uh, lối vào đi vào trong trường Thì các bạn sẽ có vị trí đó chính là vị trí G